हेलो एवरीवन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी तो ये चैप्टर काफी इजी है अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो लेकिन अगर आप इसको समझने की कोशिश नहीं करोगे तो ये चैप्टर काफी डिफिकल्ट हो जाता है तो हम आज डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट करंट देन पोटेंशियल देन पोटेंशियल डिफरेंस उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ के बारे में तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद करंट ध्यान रखिए हर एक पॉइंट को आप समझने की कोशिश कीजिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं करंट या हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट करंट या फिर इलेक्ट्रिक करंट अब ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है इसको हम डिनोट करते हैं जनरली आई से ये इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है कैसे इसको हम डिफाइन करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज तो उसको हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज आप कह सकते हो करंट जो होता है I I इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि चार्ज अपॉन टाइम यहां पे Q क्या है Q को हम कहते हैं चार्ज Q से हम डिनोट करते हैं चार्ज को और T से हम डिनोट करते हैं टाइम को तो आप कह सकते हो I इज इक्वल टू Q बाय टी ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट Q क्या है यहां पे चार्ज अब ये आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा कि Q जो चार्ज होता है चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम ध्यान रखिए चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम्स होती है और टाइम की जो यूनिट होती है टाइम की यूनिट तो आपको पता ही है दैट इज सेकंड्स तो आप कह सकते हो कि अगर हम करंट की यूनिट की बात करें तो करंट की एसआई SI यूनिट क्या हो जाएगी दैट इज कूलम पर सेकेंड और इसी कूलम पर सेकेंड को ध्यान रखिये कूलम पर सेकेंड को ही हम कहते हैं एम्पियर ध्यान रखिये इसको हम कहते हैं एम्पियर जिसको आप डिनोट कर सकते हो ए से तो व्हाट इज एम्पियर एम्पियर इज कूलम पर सेकेंड जो कि ऐसा SI यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की अब मैंने बात कही रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की वैसे तो अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज डिफरेंट फॉर्म्स में होता है आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा फिजिक्स में भी क्लास नाइन्थ में भी आपने पढ़ा होगा तो चार्ज मेटल्स में होता है तो मेटल्स में चार्ज कैसे फ्लो करता है इन द फॉर्म ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मेटल आयंस जो हैं वो लूज करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं तो सॉलिड्स में तो इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से चार्ज मूव करता है इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसी तरीके से अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन में आयंस होते हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन जिनकी वजह से जो चार्ज कैरी करके लेके जाते हैं और उनकी वजह से चार्ज फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन्स को सॉलिड्स में और आयंस को सॉल्यूशंस में हम कहते हैं चार्ज कैरियर चार्ज कैरियर मतलब जो चार्ज को कैरी करते हैं तो यहां पे क्योंकि हम जनरली सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे चार्ज कैरी करते हैं इलेक्ट्रॉन्स ध्यान रखिए और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन डिश पर माइनस जनरली निगेटिव होता है तो ध्यान रखिये चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन जिसको आप ई e से भी डिनोट करते हो तो ई इक्वल टू ई मीन्स चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन That is नेगेटिव चार्ज होता है तो 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस पर माइनस नाइनटीन कूलम तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं उसी तरीके से तो तभी आपको करंट मिलता है अब हम बात करें अगर कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते होंगे तो मान लेते हैं एक कूलम चार्ज में एन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन टोटल चार्ज कितने हैं That is E क्या है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एन क्या है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू मान लेते हैं कितना है चार्ज टोटल वन कूलम है तो यहां पर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा वन बाय ई ई की वैल्यू क्या है दैट इज इक्वल टू वन बाय वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन डेज पर माइनस नाइनटीन कूलम तो यहां पर आप इसको टेन डेज पर नाइनटीन डिवाइडेड बाई वन पॉइंट सिक्स लिख सकते हो एंड दिस इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन डेज पर एटीन के आसपास ये होता है तो इसका मतलब वन कूलम चार्ज में अब आप सोचिए कि वन कूलम चार्ज कितना ज्यादा होता है या आप ये भी कह सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना कम होता है कि सिर्फ वन कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन रेस फॉर एटीन इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ वन कूलम चार्ज में होते हैं तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बहुत ही कम होता है अब हम बात करते हैं कि अगर हम बात करें थे कि करंट फ्लो होता है किसी भी बॉडी में तो अब हम बात करेंगे करंट की डायरेक्शन की पॉइंट ए टू बी मान लेते हैं कोई वायर है ए से बी अगर करंट फ्लो हो रहा है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट तो हमेशा आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा करंट की जो डायरेक्शन होती है दैट इज ऑलवेज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स 
करंट की डायरेक्शन हमेशा उसके अपोजिट होती है तो बेसिकली डायरेक्शन ऑफ करंट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज तो अगर इलेक्ट्रॉन क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं तो अगर बी से ए की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी अपोजिट यानी कि ए टू बी फ्लो करेगी क्योंकि नेगेटिव चार्ज अगर बी टू ए फ्लो कर रहा है इसका मतलब पॉजिटिव किधर को कर रहा है ए टू बी कर रहा है तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज और यू कैन से अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है नेगेटिव और नेगेटिव का अपोजिट पॉजिटिव तो नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के डायरेक्शन की अपोजिट हो जाएगी इन इस इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन तो करंट की डायरेक्शन का हमेशा ध्यान रखना आप तो जिस डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं उस डायरेक्शन को या उस करंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट और जिस डायरेक्शन में एक्चुअल करंट आपकी फ्लो होती रहती है दैट इज डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट एक कन्वेंशनल करंट हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव करंट को तो आई होप की आपको चीज समझ में आ गई होगी कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है वो डायरेक्शन है कन्वेंशनल करंट की जो एक्चुअल करंट हम जिसको कहते हैं तो ये हमेशा ध्यान रखिए पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन होती है और इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के ये अपोजिट होती है तो ये तो बात हो गई करंट की अब हम बात करते हैं पोटेंशियल की तो देखिए ये पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है आप लोगों को समझना तभी आप लोग करंट को समझ पाओगे कि करंट होती क्या है तो चलिए करंट की हम बात करते हैं कि पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं कि पोटेंशियल होता क्या है और इसका और करंट का रिलेशन क्या है तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरली हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यहां पे हम बात करेंगे केवल किसके बारे में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की ही बात करेंगे तो पोटेंशियल समझते हैं पहले कि होता क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है तो मान लेते हैं मेरे पास यहां पे पॉजिटिव चार्ज है करेक्ट अब मुझे क्या करना है कोई भी पॉजिटिव चार्ज है अब जितना ज्यादा वो पॉजिटिव चार्ज होगा उसका इन्फ्लुएंस उसके आसपास उतना ज्यादा होगा तो सिंपल सी बात है मैं क्या करता हूं एक पॉजिटिव चार्ज यानी कि क्यू कोई चार्ज है क्यू कि इनफाइनाइट से इस पॉइंट ए पे लेके आ जाता हूं किसी क्यू चार्ज को मैं इनफाइनाइट से इस पॉइंट पे लेके आ जाता हूं अब ठीक है इनफाइनाइट से मैं लेके आ रहा हूं इस पॉजिटिव चार्ज को तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस यहां पे मास को हम कंसीडर नहीं करेंगे हम केवल चार्ज की बात कर रहे हैं तो इनफाइनाइट से लेते हुए आने में कोई खास प्रॉब्लम होगी नहीं क्योंकि उसको अपोज करने वाला कोई है नहीं तो वर्क कोई खास नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को लेकिन जैसे ही यहां पे जो मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है जैसे ही आप इस पॉजिटिव चार्ज के क्लोज आते जाओगे तो प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी क्यों क्योंकि आपको पता है सेम चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करेंगे और अब आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा अब आपको वर्क करना पड़ेगा जितना क्लोज लेके जाना चाह रहे हो आप इस पॉजिटिव चार्ज के इस Q चार्ज को आपको उतना ही ज्यादा वर्क करना पड़ेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे इस पॉइंट तक लेके आना है जितना क्लोज लेके आना है मुझे उतना वर्क करना पड़ेगा तो व्हाट इज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा पॉइंट ए पे पोटेंशियल क्या होगा इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ध्यान रखिए इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अटिव पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी कहां से लेके आ रहा हूं मैं इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूं टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉजिटिव चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उस फील्ड में किसी पॉइंट पे जिस पॉइंट ए की मैं बात कर रहा हूं उस पॉइंट पे लेकर आने में इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट तक लेके आने में आपको जितना वर्क करना पड़ेगा उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो इसको हम डिनोट करते हैं V से तो मान लेते हैं इस पॉइंट A की हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A मान लेते हैं वो है वी ए तो वी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्या बोला मैंने वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज यूनिट अगर मैं क्यू चार्ज लेके आ रहा हूं तो उसको मुझे क्यू टाइम्स वर्क करना पड़ेगा तो अगर मैं वन चार्ज लेके आ रहा हूं यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू चार्ज के लिए क्या करना पड़ेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा डब्ल्यू बाई क्यू करेक्ट तो अगर मुझे वर्क करना है अगर मुझे क्यू चार्ज लेके आना है तो उसके लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा डब्ल्यू बाई क्यू क्योंकि क्यू यहां पे मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात करता हूं तो हर यूनिट क्योंकि अगर मैं क्यू चार्ज लेके आ रहा हूं तो उसके लिए क्यू टाइम्स वर्क करना पड़ेगा लेकिन पोटेंशियल किसके लिए होता है वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए तो पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए इन्फाइनाइट से लेकर और उस पॉइंट तक किस पॉइंट तक जिस पॉइंट पे मैं पोटेंशियल कैलकुलेट कर
तो यहाँ पे W को मैं वर्क जो किया मैंने वो कितना वर्क किया मान लेते हैं W है अब इन्फाइनाइट से मैं वही Q चार्ज लेके आ रहा हूँ पॉइंट B तक उसके लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ा मान लेते हैं उसके लिए मुझे वर्क करना पड़ा डब्ल्यू बी और चार्ज कितना लेके आ रहा हूँ क्यू ही लेके आ रहा हूँ तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी बाय क्यू तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी वर्क डन पर यूनिट चार्ज वही क्या होता है पोटेंशियल और आपको पता चल गया होगा कि वर्क क्यों करना पड़ेगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ये पॉजिटिव चार्ज क्योंकि उस चार्ज को रिपेल करेगा जिसको आप उसके क्लोज लेके आ रहे हो और उसकी वजह से वो उसको अपने पास आने नहीं देगा और अगर आप उसको उसके पास लेके जाना चाह रहे हो तो आपको उसके लिए वर्क करना पड़ेगा तो वर्क करके ही आप उसको उसके पास लेके जा सकते हो तो जितना ज्यादा पास आप लेके जाना चाह रहे हो आपको वर्क उतना ज्यादा करना पड़ेगा यानी कि जितना नियर आप जाओगे जितना नजदीक जाओगे इस पॉजिटिव चार्ज का आपको वर्क उतना ज्यादा करना पड़ेगा यानी कि उस के नजदीक पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा जितना दूर जाओगे पोटेंशियल उतना कम होते जाएगा यानी कि अगर मैं बात करूं अगर पॉइंट ए ज्यादा नजदीक और पॉइंट भी दूर है तो बी तक लेके आने में आपको कोई खास वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा दूर है लेकिन और आगे मैं लेके आ रहा हूं ए तक तो आपको वर्क करना पड़ेगा तो अब क्या होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है पोटेंशियल डिफरेंस की अब हम बात करते हैं आपको पोटेंशियल तो समझ में आ गया होगा पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट टू पॉइंट्स यानी कि ए और बी के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ए और बी के पोटेंशियल्स का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स हैं उनका डिफरेंस तो आप उसको v से डिनोट कर सकते हो तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दैट इज वी ए माइनस वी बी और यू कैन से v इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बाई क्यू माइनस डब्ल्यू बी बाई क्यू और v इक्वल टू डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी बाई क्यू करेक्ट अब यहां देखिए इन्फाइनाइट से a तक लेके आने के लिए आपने डब्ल्यू ए वर्क किया और इन्फाइनाइट से b तक लेके आने के लिए आपने डब्ल्यू बी वर्क किया तो b तक लेके आने में आपने ऑलरेडी डब्ल्यू बी कर दिया है ना और पूरा यहां तक डब्ल्यू ए है तो b से a तक लेके आने में कितना वर्क करना पड़ेगा आपको दैट इज डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी तो आप ये भी कह सकते हो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट b एंड a दैट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट b टू पॉइंट a तो पॉइंट b से पॉइंट a तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आने में आपको जो वर्क करना पड़ेगा वही क्या है इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है तो अब हम इनफाइनाइट को छोड़ देते हैं अब हम बात करते हैं दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस की तो फिर से मैं समझा देता हूं मान लेते हैं पहले आप जब इनफाइनाइट से लेके आ रहे होंगे तो आप बी तक लेके आए तो बी तक आपको डब्ल्यू बी वर्क करना पड़ा और ए तक टोटल कितना वर्क करना पड़ा डब्ल्यू ए तो केवल बी से और ए तक लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा तो ए तक टोटल जितना करना पड़ेगा माइनस बी तक टोटल जितना करना पड़ेगा सिंपल मैथ से तो डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी टोटल वर्क करना पड़ेगा बी से ए तक लेके आने के लिए तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा दैट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन यानी कि डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर यानी कि पॉइंट बी टू और ए ओके तो डिवाइडेड बाई क्यू क्यू किया क्योंकि पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज की हम बात करते हैं तो अगर चार्ज क्यू है तो क्यू से आपको डिवाइड करना पड़ेगा तो आई होप की पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा अब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस का और करंट का यानी कि पोटेंशियल और करंट का कनेक्शन क्या है क्यों हम इनको एक साथ पढ़ रहे हैं तो यहां पे ध्यान रखिए चार्ज जो फ्लो होता है क्योंकि हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की तो भाई चार्ज फ्लो होगा क्यों ऐसा तो है नहीं कि चार्ज का मन किया और फ्लो हो गया भाई कोई ना कोई रीजन तो होगा ना जिसकी वजह से चार्ज फ्लो हो रहा है तो ये रीजन यही है पोटेंशियल डिफरेंस जैसे कि अगर हम लिक्विड्स की बात करते हैं आपने देखा होगा वाटर तो वाटर हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होता है फ्लो कभी भी नीचे से ऊपर की तरफ अपने आप फ्लो वाटर नहीं होता है हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ तो वहां पे एल्टीट्यूड्स का डिफरेंस होना जरूरी है एक हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड पे वाटर फ्लो होता है सिमिलरली आपने देखा होगा जो फ्लूड्स होते हैं जो गैसेज होती हैं गैसेज कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर आपने देखा होगा जनरली वो कहाँ से कहाँ फ्लो करती हैं हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर ऑटोमेटिकली फ्लो करना शुरू करती होंगी तो यहाँ पे किस चीज़ का डिफरेंस होना जरूरी है प्रेशर डिफरेंस हायर टू लोअर हमेशा फ्लो करेंगे और उसी तरीके से चार्ज के फ्लो होने की भी जो टेंडेंसी होती है जो डायरेक्शन होती है दैट इज ऑलवेज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चार्ज हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल की ही तरफ फ्लो होगा अब आप कहोगे क्यों तो यहीं पे एग्जांपल समझ लेते हैं मान लेते हैं पॉइंट ए पॉइंट ए क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको क्योंकि ज्यादा नजदीक है वर्क ज्यादा करना पड़ेगा यानी कि हायर पोटेंशियल
तो इसका मतलब अगर मैं चार्ज को पॉइंट ए पे रखूं और पॉइंट ए पे छोड़ दूं तो किस तरफ भागेगा क्या ये नजदीक जाएगा बिल्कुल नहीं जाएगा क्योंकि ये रिपेल करेगा उसको तो किस तरफ जाएगा पॉइंट बी की तरफ दूर की तरफ जाएगा क्यों वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही जा रहा है तो ध्यान रखिए हमेशा करंट की जो रिएक्शन होती है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा नेगेटिव चार्ज का क्या तो नेगेटिव चार्ज तो उसकी तरफ फ्लो होगा ऑब्वियसली होगा लेकिन करंट हम किसको कहते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो पॉजिटिव चार्ज न कि नेगेटिव चार्ज तो अगर नेगेटिव चार्ज उधर को फ्लो हो रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट हम उधर को मानेंगे तो इस चीज का आप ध्यान रखिए अब बात करते हैं हम रेजिस्टेंस की तो मैंने आपको अभी बताया इलेक्ट्रिक करंट कहां से कहां फ्लो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल और अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की तो एक हमारे पास मान लेते हैं वायर है कोई भी एक मेटलिक वायर है मान लेते हैं यहां से पॉइंट ए टू बी इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है अब आपको बताया गया कि भाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये करंट फ्लो होता है मेटल आयंस होंगे क्योंकि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो आयंस बनाएंगे तो बीच में मेटल आयंस होंगे और इलेक्ट्रॉन्स यहां से मान लेते हैं ए टू बी फ्लो कर रहे हैं या मान लेते हैं बी टू ए फ्लो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है वो बी टू ए है अब इलेक्ट्रॉन्स B टू A फ्लो करेंगे तो यहां पे तो बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे करेक्ट क्योंकि बहुत सारे आयन्स होंगे मेटल के और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल आयन से टकराते जाएंगे और टकराने की वजह से इनकी जो स्पीड है इनके जो फ्लो होने की टेंडेंसी वो कम होती जाएगी यानी कि रेट ऑफ फ्लो कम हो जाएगा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कम हो जाएगा तो बेसिकली इसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस क्या है इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट क्या है एक रुकावट है एक ऑब्स्ट्रक्शन है इन द फ्लो ऑफ करंट ये ऑब्स्टेकल है ठीक है तो याद ध्यान रखिए कि ये जो रेजिस्टेंस है किसकी वजह से होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो हो रहा है हाँ इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर को मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली करंट की डायरेक्शन ये मानी जाएगी तो आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट में करंट की डायरेक्शन मानी जाती है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो नहीं हो पाएंगे ठीक से और क्यों नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो आयन से लगातार टकराते रहते हैं तो ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है ये एक ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं या फिर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं तो इस रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं आर से आर से और पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं वी से हाँ एक और चीज ध्यान रखिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है या पोटेंशियल होता है आपको पता है वर्क अपॉन टाइम मैंने आपको अभी बताया था दैट इज वर्क डन अपॉन टाइम राइट तो वर्क की यूनिट होती है जूल सॉरी वर्क अपॉन चार्ज मैंने आपको बताया था तो वर्क की यूनिट होती है जूल और Q यानी कि चार्ज की यूनिट होती है कूलम तो V की जो यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल की यूनिट दैट इज वर्क डन की यूनिट यानी कि जूल अपॉन चार्ज की यूनिट यानी कि कूलम तो जूल पर कूलम और इसी जूल पर कूलम को आप कहते हो वोल्ट ध्यान रखिए इसको हम V से भी डिनोट करते हैं तो वोल्ट किस चीज की यूनिट होती है पोटेंशियल की या फिर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों की यूनिट क्या होती है वोल्ट होती है और व्हाट इज वोल्ट वन वोल्ट इज इक्वल टू वन जूल पर कूलम यहां पे वी ए इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज होता है तो ये चीज ध्यान रखिए कि जो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल की यूनिट होती है वो होती है वोल्ट अब बात करते हैं हम क्योंकि हम रेजिस्टेंस पे आ रहे थे रेजिस्टेंस के हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको अभी बताया कि रेजिस्टेंस क्या है एक ऑब्स्टिकल है और जब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने में क्योंकि बीच में मेटल आयंस आते हैं उनकी वजह से वो टकराते जाएगा उनसे और उसकी वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट होता है तो आपको यह भी पता चल गया होगा कि रेजिस्टेंस क्या है रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है आप कह सकते हो मटीरियल की जिसकी वजह से करंट को फ्लो होने में प्रॉब्लम होती है करंट के रास्ते में यह क्या है एक रुकावट है अब बात करते हैं हम ओम्स लॉ की तो रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गया होगा ओम्स लॉ समझेंगे तो रेजिस्टेंस आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा तो ओम्स लॉ क्या कहता है ओम्स लॉ ये कहता है कि अगर करंट है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो हो रही है करेक्ट ये कंडक्टर हमारे पास ए बी नाम का एक कंडक्टर है और ए टू बी करंट फ्लो हो रही है तो ओम्स लॉ ये कहता है कि द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर ये एक कंडक्टर है ए बी द करंट फ्लो फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर गिवन दैट द अदर कंडीशन लाइक टेम्परेचर प्रेशर एटसेट्रा आर कॉन्स्टेंट तो क्या बोला गया आप लोगों को कि अगर पॉइंट ए से बी की तरफ करंट फ्लो हो रही है तो जो करंट होगी कितनी होगी वो किस बात पर डिपेंड करेगी करंट होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी भाई पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ फ्लो उतना ज्यादा होगा आपने देखा भी होगा जैसे पानी फ्लो होता है तो एल्टीट्यूड डिफर
सब्सटेंस है कोई भी सिलेंडर है उसके अंदर गैस है उसके अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा है तो जो उसके बाहर निकलने का जो रेट होगा वो किस पे डिपेंड करता है प्रेशर अंदर अगर बहुत ज्यादा प्रेशर है बाहर बहुत कम है डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो बहुत तेजी से वो बाहर आएगा यानी कि रेट ऑफ फ्लो क्या होते जाता है बहुत तेज होते जाता है तो यहां पर भी वही होगा पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतनी तेजी से फ्लो होगी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज उतना ज्यादा होगा यानी कि करंट उतना ज्यादा होगा तो यही कहता है कि करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है पोटेंशियल डिफरेंस के इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतना ही ज्यादा फ्लो होगा तो यही है आपका ओमसला बस एक चीज ध्यान रखिए कि अदर कंडीशन वैसे प्रेशर कोई खास मायने नहीं रखता है सॉलिड्स के केस में तो हम टेम्परेचर की बात करें कि टेम्परेचर जैसे कंडीशन यानी कि बाकी की कंडीशन आपको चेंज नहीं करने स्पेशली टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे क्योंकि चेंज अलग हो जाती हैं चीजें चेंज हो जाती हैं तो टेम्परेचर आपको सेम रखना है तो अगर ये चीजें हम सेम रखें कांस्टेंट्स रखें बाकी की चीजें कांस्टेंट रखें तो करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के तो आप कह सकते हो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी यही ओम्स लॉ है या आप ये भी कह सकते हो कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और आप कह सकते हो वी इक्वल टू आर इन या R इज इक्वल टू यहां पे V बाय आई कह सकते हो आप तो R क्या है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये R वही कांस्टेंट है यानी कि रेजिस्टेंस तो R प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको आप रेजिस्टेंस भी कहते हो अब क्वेश्चन ये आता है कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी तो रेजिस्टेंस की यूनिट आपको दिख रहा है यहाँ पे V बाय आई होता है तो वी की यूनिट क्या होती है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट अपॉन आई की यूनिट क्या होती है एम्पियर तो वोल्ट पर एम्पियर इस वोल्ट पर एम्पियर को ही हम क्या कहते हैं इस वोल्ट पर एम्पियर को हम कहते हैं ओम तो ध्यान रखिए व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम या इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं दिस इज द सिंबल ऑफ ओम ये चीज ध्यान रखिए इस तरीके से हम ओम को डिनोट करते हैं तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम तो आपको सारी चीजें पता चल गई करंट क्या है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पोटेंशियल क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट तक जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई पॉइंट है वहां तक किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आपको लेकर आने में कितना वर्क करना पड़ता है वो पोटेंशियल है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए और बी के बीच में तो उन दो पॉइंट्स के बीच में किसी चार्ज को कैरी करके लेके जाने में जितना वर्क करना पड़ता है वो पोटेंशियल डिफरेंस है या आप ये भी कह सकते हो कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वही उन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है रेजिस्टेंस आपको बताया रेजिस्टेंस क्या है इट इज द ऑब्स्टेकल ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट करंट के फ्लो में क्या है ये ऑब्स्ट्रक्शन है और ओम फ्लो मैंने बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है या आप कह सकते हो करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर कि जो करंट होगा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस उस कंडक्टर के अक्रॉस जिसके थ्रू आप करंट फ्लो कर रहे हो ये चीज ध्यान रखिए लेकिन कंडीशंस बाकी के जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए जैसे टेम्परेचर वाली कंडीशन है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए तो यही आज का लेक्चर था और यूनिट्स आप हर चीज की ध्यान रखिए कि कौन से जो यूनिट है कौन सी जो क्वांटिटी है करंट है पोटेंशियल डिफरेंस है रेजिस्टेंस है इन सबकी यूनिट्स क्या होती हैं सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर